Saudara beban yang amat dihormati sekalian, Ketua Polis Negara ataupun KPN dalam satu lagi kenyataan di mana ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Satu artikel dari sinarharian.com Pegawai kanan polis antara tiga ditahan SPRM. Kenyataan dari Ketua Polis Negara. Seorang pegawai kanan dan dua anggota polis ditahan SPRM di Muar Johor. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein ketika mengesahkan perkara itu berkata perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Saya sahkan penahanan mereka namun perincian penuh boleh dapatkan daripada Ketua Polis Negeri Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat katanya ringkas kepada bernama sementara itu pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman Datuk Seri Azri Ahmad ketika dihubungi berkata JIPS akan membuka kertas siasatan Selari seperti biasa berhubung tangkapan oleh SPRM itu. Di sini disahkan oleh Ketua Polis Negara, di mana pegawai kanan polis antara tiga ditahan SPRM. Seorang pegawai kanan dan dua anggota polis ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Muar Johor. Dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin ketika mengesahkan perkara itu, Perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Nah, di sini kita dapat lihat mereka yang diberikan tanggung jawab, mereka yang diberikan amanah, mereka pula yang telah merosakkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ini sudah menjadi bukti tangkapan yang mengejutkan dan pengakuan yang amat besar dari Ketua Polis Negara. Ini bukan tangkapan kepada individu biasa, namun kepada individu bahkan yang memegang jawatan penguat kuasa yaitu pegawai kanan pegawai kanan dan juga dua anggota polis yang ditahan dalam artikel ini lagi saya sahkan penahanan mereka menurut KPN namun perincian penuh boleh dapatkan daripada ketua polis negeri Johor Datuk Kamarul Zaman saudara-saudara menurut anda apa komen anda Menurut Anda, apa pula pandangan Anda? Setelah yang ditangkap ini adalah pegawai kanan polis serta dua lagi anggota polis yang lain. Tonton apa Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apa pun yang amat dihormati sekalian. Setelah baru-baru ini, viral di media sosial berkenaan dengan konser uh, Music First KFC yang dihadiri oleh pelajar-pelajar Tafiz. Akhirnya, terdapat satu pendedahan yang amat mengejutkan. Saya mendapat satu maklumat dari Facebook page Ana Tahu. Di dalam maklumat ini, menyatakan bahwa PN adalah dalang daripada semua ini yang ingin menunjukkan kepada ramai orang bahawa kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah telah membawa satu budaya yang tidak baik dengan membawa pelajar tahfiz di dalam konsert tersebut. Akhirnya dalam sebuah maklumat yang saya dapat dari FB page Anak Tahu dengan caption takdir dan di dalam gambar ini, um, caption dalam gambar ini menyatakan berjuta views di TikTok menghentam kerajaan. Tapi, rupa-rupanya yang pertama, tiada kena mengena dengan KFC ataupun PMX ataupun kerajaan. Yang kedua, seorang ahli perniagaan telah membeli 700 tiket untuk diedar 
kepada anak-anak yatim daripada 22 buah rumah anak yatim. Yang ketiga, di antaranya Madrasah Watafiz Al-Quran Rohingya yang terletak di TTDI Jaya. Yang keempat, kanak-kanak yang diviralkan itu, anak-anak pelarian Rohingya yang tidak reti berbahasa Melayu. Yang kelima, akhirnya Perikatan Nasional ambil video, sekerat-kerat viralkan dan menuduh PMX ataupun PM ke-10 memesongkan akidah umat Islam. Misi Perikatan Nasional menyalahkan PM10 selesai. Misi Perikatan Nasional meraih sokongan politik selesai. Nah, ini maklumat yang saya dapat dari FB page Anatahu. Dan di dalam artikel ini ataupun di dalam kenyataan ini yang dikongsi oleh FB page Anatahu, terdapat banyak komen, terdapat lebih daripada 60 komen, di mana menyatakan di sini, walaun ingat, Sokong pas dapat ke syurga, rupanya dapat beban fitnah. Ada kata um, yang bagi tiket free itu Cina dari Klante. Cina itu kroni besar, parti walaun. Mungkin ada unsur sabotaj terhadap Perdana Menteri ke-10. Ada juga kata janji Melayu semua benci kerajaan. Damage is done. Halal haram tolak tepi. Fitnah ke, kafirkan orang ke, janji matlamat kat dunia ni tercapai. Ada juga kata, tiada syurga bagi mereka yang mencipta dan menyebar fitnah. Persoalannya tuan-tuan dan puan, um, di dalam um, perkara ini ataupun situasi yang sangat um, hangat ini, siapakah yang benar-benar bersalah itu masih tergantung, masih menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara melalui caption dari FB page anda tahu dinyatakan di sini misi PN menyalahkan Perdana Menteri dan juga misi PN untuk meraihkan sokongan politik dengan membuat perkara ini memperlihatkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang bersalah. Ini maklumat dari FB page anda tahu. Jadi saudara-saudara menurut anda pula apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Hari ini terdapat satu tajuk berita yang menyebut nama Khairi Jamaluddin dan juga salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yaitu Tengku Zafrul. Disebutkan di dalam artikel berita dari biharian.com Khairi Jamaluddin, Tengku Zafrul ganti Norza menjadi persoalan dalam artikel ini walaupun lama lagi tetapi desas desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza Zakaria sebelum itu mungkin ada yang tidak tahu siapakah Tan Sri Muhammad Norza Zakaria Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM di mana satu kabar angin yang sudah bertiup kencang, walaupun lama lagi, tetapi desas-desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza semakin ber, um, sudah bertiup kencang. Dan yang menariknya antara nama yang disebut-sebut menggantikan Norza yang akan melepaskan jawatannya hujung tahun ini ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz, dan bekas Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Namun mereka yang memasang hajat meneruskan legasi Norza harus memiliki lima syarat. Nah, persoalannya, adakah di sini, sekiranya Tengku Zafrul yang akan menjadi Presiden BAM ataupun Persatuan Badminton Malaysia, Adakah beliau akan melepaskan jawatan sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI? Dan yang kedua pula adalah Khairi Jamaluddin. Adakah sekiranya KJ menjadi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM? Adakah ini bermakna KJ tidak lagi akan terlibat dengan politik? Nah ini semua menjadi persoalan. 
Dalam artikel ini, perkara itu disuarakan secara pribadi oleh timbalan Presiden BAM, Datuk Seri Jahaberdin Muhammad Yunus yang berharap tokoh berwibawa dapat mengisi kekosongan itu dalam misi meneruskan kecemerlangan badminton negara. Katanya, antara syarat utama ialah tokoh berkenaan mampu mendapatkan dana selain memiliki minat mendalam terhadap sukan berkenaan. Tokoh yang berhajat juga perlu mempunyai kemampuan untuk mendampingi pemain dan juru latih selain berupaya merangka program bagi meningkatkan sukan badminton ke tahap lebih baik. Adakah di sini KJ yang lebih layak ataupun mungkin Tengku Zafrul yang memang sudah ada jawatan sebagai menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini? Awal bulan ini, Norza membuat pengumuman bakal mengosongkan kerusi nomor satu badan induk berkenaan lebih awal berbanding selepas tamat sukan Olimpik Paris 2024 seperti diumumkannya pada 15 Julai lalu. Secara pribadinya, menteri atau tidak, mesti ada lima faktor yang saya gariskan itu, ujar Jahaberdin. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut anda pula, adakah Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI hari ini layak untuk menjadi Presiden BAM ataupun Khairi Jamaluddin yang hari ini tidak memegang mana-mana jawatan sebagai Menteri maupun, maupun beliau bukan sebagai MP juga? Tuan-tuan dan puan, satu artikel dari biharian.com, KJ, Tengku Zafrul, dikatakan mungkin ataupun menjadi calon yang bakal menggantikan Norza.